大家好，我是西西里。冬天天气特别寒冷，苹果就不要直接吃啦。老郎中教我一个苹果的养生新吃法，对身体有很多的好处，老少皆宜。今天就把这个简单的做法分享给大家。首先准备两个苹果，我们在选择苹果的时候要选择表面比较粗糙的，这样的苹果没有打蜡。吃起来也会比较甜，而且口感更好。再往苹果中倒入清水，再撒上一层食盐，盐的摩擦力特别好，用食盐搓洗苹果会更加的干净，而且吃起来也会比较干净和放心。我们这边的苹果三块钱一斤还是比较便宜的，不知道你们那边都是多少钱一斤呢？把苹果搓洗一分钟左右就可以啦，然后再用清水把苹果给它多清洗几遍，直到清洗干净为止。清洗干净之后，再把苹果对半切开，然后一分为四，再把果核给它去掉。苹果富含丰富的维生素，多吃苹果对身体有说不完的好处。去掉果核之后，再把苹果切成薄片。这边苹果皮不需要去掉，苹果皮的营养也是非常的丰富。清洗干净就可以直接吃了。切好之后放入盘中备用，也可以往苹果中加入清水，防止氧化变黑。接着准备适量的金桔，倒入盆中。先加少许的清水，把金桔给它打湿。再撒上一层食盐，金桔的营养也是非常的丰富。然后再用双手把金桔给它多搓洗一下，时间大概在一分钟左右。搓洗好之后再倒入清水，再把金桔给它多清洗几遍。平时我们可以多吃一些金桔，好处也非常的多。口感也非常的好，汁水丰富，香甜可口。金桔清洗干净之后，先放入盘中备用。接着，我们再把金桔对半切开，这样也可以更好的激发出金桔的营养，吃起来也比较方便。老人和孩子都特别喜欢吃。接着，再把金桔子用牙签给它挑出来。这个籽会发苦，会影响口感。这个季节正是吃荆棘的季节，多吃一些时令水果对身体也是特别的有好处。全部处理好之后，再放入盘中备用。接下来把苹果倒入砂锅中，荆棘也加进来，再放入一把老冰糖。然后再加入清水，没过所有的食材，水要一次性加足，这样才不会影响口感。盖上盖子之后，掀开大火把水烧开，然后再转中小火煮15分钟。朋友们，视频都看到这里了，您的每一个点赞、关注和留言都是我前进的动力。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧。非常感谢您的支持。1 5分钟之后，我们再把火关掉。现在我们的苹果金桔汤就已经煮好啦，闻起来真的是太香了。金桔和苹果都已经煮得非常的软烂了，它们的营养已经全部煮出来了。最后再把它们装入碗中即可。苹果煮过之后，营养并不会流失，而且可以很好的被人体吸收。天冷的时候吃起来也是暖暖的，非常的开胃，而且加了金桔，营养更加的丰富。这碗汤品老少皆宜，吃起来也是别有一番风味，营养又美味。如果你也喜欢这道水果甜汤的话，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言和转发哦。点击我的头像，可以看到更多的家常美食。谢谢您的观看。
，我们下期再见吧。